ഈ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാതത്തിൽ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിവാക്യം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ആരാധനയിലൂടെ അങ്ങേ മഹത്വീകരിപ്പാൻ ആരാധനാകുന്ന ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ വിനയപ്പെടുവാൻ സഹായിച്ചുവല്ലോ വചന ചിന്തയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം വചനം അവിടുത്തെ വക സംസാരിക്കുന്ന അടിയനും കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്ന ജനവും അവിടുത്തേത് കൃപയുടെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിതമായ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തെല്ല് സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മുഖങ്ങളെ കാണുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാലയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അതേ ആലയം വലുതാക്കേണ്ടതായ ഒരു ആവശ്യകതയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുന്ന ആ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ അത്രയ്ക്ക് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നാളുകൾ വളരെ അതിഭയാനകമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര അതിശയകരമായി ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നു ദൈവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു കുടുംബമായി വസിക്കുവാൻ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കുവാൻ ഒക്കെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവലിയവനാകുന്ന ദൈവത്തിന് തുടർന്നും കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയമായ ഉണർവോടുകൂടെ ആലയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതയാത്ര അത് ആത്മീയ യാത്രയായാലും ഈ ലോക ജീവിതപരമായാലും അത് നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മെ വളർത്തുന്നതും അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവമായി തീരണം പുറകിലോട്ട് പോകുവാനല്ല മുൻപിലോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ നാം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലേ വളരുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ വളരണം മക്കൾ നല്ല ഭാവി ജീവിതങ്ങളിൽ എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരാധനകളും ശക്തിപ്പെടണം നമ്മുടെ ആരാധനയെ നാം ഭംഗിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാനുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഉണർവിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ നാളുകളിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മെ തെറ്റിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളും ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ദർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു വളരെയധികം പഠനത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും ചർച്ചയ്ക്കും വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻബറയിൽ വെച്ച് നടന്നത് ആ ഏഴാമത് അഖില ലോകസഭ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രധാന ചിന്താ വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരിക അവിടുത്തെ സർവ്വ സൃഷ്ടിയെയും പുതുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതുക്കത്തിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് ക്യാൻബറയിലെ അഖില ലോക സഭ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉറവിടം പ്രവർത്തനം ജീവിത ശൈലി ഇവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങൾക്കാണ് ആ സഭ കൗൺസിൽ വേദി ഒരുക്കിയത് ഈ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില ഉപവിഷയങ്ങളും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൽ ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ജീവന്റെ ദാതാവെ നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ പരിപാലിക്കണമേ രണ്ട് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെ ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ മൂന്ന് ഐക്യത്തിന്റെ ആത്മാവെ ജനത്തെ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കണമേ 
നാല് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നുള്ള ചിന്തകൾക്ക് അത് വഴി തെളിച്ചു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ നാല് ഉപവിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി യഹസ്കേൽ യോവേൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആളത്വം വ്യക്തിത്വം അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ക്രിസ്തു സഭയുടെ ആരംഭവും വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പും സംരക്ഷണവും അതിൻ്റെ പുരോഗതിയും എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ രണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവത്താഴ നടക്കുന്ന ദിവസം നിഖ്യ വിശ്വാസ പ്രമാണവും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണവുമാണ് നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസമായി ഏറ്റുചൊല്ലുന്നത് അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നാം അംഗീകരിച്ച് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൃത്വത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഏകദത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതോടൊപ്പം പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാല് മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പങ്കാളികളുമാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിശാലമാക്കാതെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ അത് ഇന്നത് ഇന്നത് എന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അളന്ന് പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനന്തവും അതിവിശാലവുമായ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അളന്ന് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരികയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കയറിപ്പോകുകയും ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ പകരുന്നുവോ അവരിൽ മാത്രം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത്തെ പഠിപ്പിക്കലുകളൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിലും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ജനം ഓടുന്നതും കാണാം എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അത് ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ പൗലൂസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന അല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല പ്രിയമുള്ളവര് നാം ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മെ ആരാധ ആരാധനയ്ക്കായി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു പ്രേരണയാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുസലേമിലും യഹൂദ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മെ ശക്തി ആർജിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിൽ എല്ലായിടവും ഒന്നാമത് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തും പിന്നെ നാം എവിടേക്ക് പോകുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം പരിശുദ്ധാത്മ വാഗ്ദാനം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ചിന്തിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ആത്മീയ ഉണർവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന യോവേൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് അത് സകല ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സകല ജനത്തിനുമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് 
ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം വരെ ചില വ്യക്തികളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളും ദൈവത്തിന് ജനത്തോട് അറിയിക്കുവാനുള്ളതായ അറിയിപ്പുകളും ഈ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണ കൊണ്ട് നൽകപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ അന്ത്യ നാളുകളാകുമ്പോൾ സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആത്മാവിന് പകരുമെന്നാണ് യോവേൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്നത് ഈ പ്രവചനം നിറവേറുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അവിടെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് നാളിൽ സഭയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വ പ്രകാരം ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാൻ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സകല ജഡത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഇത് യോവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് അത്രേ എന്നവിടെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗലാത്തിയർ നാലിന്റെ ആറ് നിങ്ങൾ മക്കൾ ആകെ കൊണ്ട് അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃത്വത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയും അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദിമ സഭയിൽ ഇറങ്ങി വരികയും അന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ച സഭയുടെ പ്രവർത്തനം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സഭയുടെ സംരക്ഷണം നിലനിൽപ്പ് ഇവ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും അത് സകല ജനത്തിനുമായി ദൈവം ഒരുക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു അനുഭവവുമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഒന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം രണ്ട് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ദാനം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദത്വം ആളത്വം പ്രവർത്തനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യായങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉപകാരമായിരിക്കും യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാറിൽ യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും അതെ അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ചില വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ചുമല്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏകദേശം സമാപന നാളുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തന്റെ ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ ഒരു ഉയർപ്പിന്റെ അനുഭവത്തോടുകൂടെ ഈ ഭൂമി വിട്ട് തൻ കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ താൻ ഇതുവരെ നിലനിർത്തിയ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ നിലനിർത്തുന്നതിനും ശക്തീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അത് ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുക പതിവായിരുന്നു ആദ്യം ആദിയിൽ ആദാമിനോടും ഹവയോടും കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം തുടർന്ന് മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവം ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെട്ടതായ ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലോക മാനവ ജനതയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ക്രൂശിലാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണവും പുനരുദ്ധാനവും തുടർന്ന് 
തൻ്റെ വിശ്വ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെ അഥവാ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക ജനതയെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ അയക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാരക്ലീത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പദത്തിലാണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആശ്വാസപ്രദൻ ആലോചനക്കാരൻ അഭിഭാഷകൻ സഹായി തുടങ്ങിയതായ പേരുകൾ നമുക്കിതിനെ അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ യേശു മാനവകുലത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്വാസപ്രദനാണ് ആലോചന നൽകുന്നവനാണ് നമുക്ക് സഹായകനാണ് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹിതനാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മെ ഈ ലോക ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളോ പ്രതികൂലങ്ങളോ രോഗത്തിൻ്റെയോ കണ്ണുനീരിൻ്റെയോ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാതെ ഒരു മധ്യസ്ഥനായി ഒരു സഹായിയായി നല്ല ഒരു സഖിയായി നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഇന്നും നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വവും വ്യക്തിത്വവും ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർവചിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല പ്രിയമുള്ളവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആളത്വവും വ്യക്തിത്വവും അനന്തമാണ് അതിവിശാലമാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്കും അതീതമാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നാം അതിനെ അളക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ദൈവത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒതുങ്ങാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനന്തവും അതിവിശാലവുമായ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ യേശു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പ്രകാരമാണ് യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യസ്ഥൻ ഞാൻ പോയാൽ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്ന നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമുക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് അതിനെ മറ്റൊരു സഖിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പതിനാലിന് ഇരുപത്തി ആറിൽ യേശു പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്ലൊരു ഗുരുവായിരുന്ന് നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും വീണ്ടും പതിനാറിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രവാചകനായി നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നല്ലത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായ ഒരു അനുഭവം അതായത് പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തും ഇന്ന് പാപത്തെ കുറിച്ച് ഏതൊരു ബോധ്യവുമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ദൈ ദൈവമക്കൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പതിനാറിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പ്രകാരം പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യ വഴികാട്ടിയായി നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നു വഴിതെറ്റി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് നേർപാത ഉപദേശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വഴിതെറ്റിയ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വാദിക്കും അതെ നീ പോകുന്നത് തെറ്റാണ് നീ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് ആരും നിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്നും നീ സത്യമായ വഴിയിലേക്ക് നിന്റെ യാത്ര തുടരുക എന്ന് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇതേ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നമ്മെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ശക്തിയല്ല പിന്നെയോ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സകല സത്യത്തിലും നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ദൈവിക ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ബോധ്യം വരുത്തുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശാരീരിക അഭാവത്തിൽ നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവൻ 
എന്നാണ് നാം അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നാം ഏറ്റുചൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവും വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും ഇന്നും സഭയെയും നമ്മെയും നയിക്കുകയും സകല സത്യത്തിലൂടെ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വ്യക്തി നയിക്കപ്പെടുന്നുവോ എന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് നയിക്കുന്നത് എങ്ങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അന്യഭാഷ പറയുന്നതിലൂടെയാണോ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നതിലൂടെയാണോ ഞാൻ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴാണോ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് നമുക്ക് ഗലാത്തിർക്കിൽ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ് ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെ നാം ആരും അംഗീകരിക്കില്ല ഈ ലോകവും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മിലുള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഗലാത്തിർക്കിലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നുവെങ്കിൽ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയ ജയം ഈ ഒൻപത് ഫലങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ആത്മാവിന്റെ വരങ്ങളുണ്ട് ഫലങ്ങളുണ്ട് വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫലങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് ഫലം നിന്നിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രകടമാകുന്നുവെങ്കിൽ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ തെറ്റായ ചിന്തകളിലൂടെ നാം ദുരുപദേശങ്ങളിൽ വഴിപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവിശ്വാസത്തിനും അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ വഴിപ്പെട്ട് പോകാതെ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ ആമേ ഈ സമയം കൊയ്യർ 